Herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1 mit Teil 2 von dieser Folge. Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack despite being ah. ethereal. My God. Was he here this whole time? Okay. Also, ähm, mit Entlocken ist ja klar, was jetzt gemeint war. Können wir da hinten? Ja, da können wir noch einige Sachen machen. Da können wir wahrscheinlich auch gleich noch hin, nehme ich mal an. The herbs here are salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. This oil has a slight aroma of flowers and olive. Okay. Rituelle Zeichen. Puh. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Okay. okay. This crude tattoo partially covers a slave branding. No. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Moment, that's not. This golden handle has a blood stain on it. The wound is deep. A precise strike reached the heart. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Okay. Gedankenspiele, dann machen wir die doch mal kurz. Nein, das sind nicht die Gedankenspiele. Wurde während eines ok okkulten Rituals auf dem Altar geopfert. Ja, das hätte ich jetzt auch sagen können. Ähm Beschreibung des Toten. Die Leiche liegt in einer großen Lache. Mhm. Da kann ich anscheinend mit drüber sprechen. Das ist jetzt nur noch rot, weil ich es an... Moment. Nee, den habe ich noch gar nicht verwendet, oder? Hm. Gucken, was jetzt hier noch ist. Oh Gott, die Bruderschaft war da. Was haben wir hier noch? Wieder vier Hinweise. Enough cigars to burn down the entire mansion. Why don't people tidy up after themselves? Okay, doch, da. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Okay. An open wound spoiled the carpet. Okay. Da denke ich mal, wird man nichts mehr finden. Och. Mensch, er schreckt mich doch nicht immer so. Im Kleiderraum. Identical to the robes the guests are wearing. Mhm. The picture is empty, but with puddles around it. Yeah. Blood clots are adhered to the sides of the drain.
Okay. Drei Sachen können Props, wir machen. Decorations and tools for a more detailed set. This is a different ritual. Anweisung für ein Ritual. Ich fand Anweisungen für eine Art Ritual, die mit einer Mitteilung von Mr. Machios beginnen. Lesen Sie diesen Text und merken Sie den Ablauf. Machios. Die nackte Frau ist auf dem Altar in Blüten gebettet. Sie symbolisiert Gaia, die Mutter Erde. Derjenige, der das Ritual leitet, treibt ihren Körper mit Öl ein, um ihre innere Fruchtbarkeit zu erwecken. Die Teilnehmer sollten hier anfangen zu singen und nach dem Mann rufen, der Gaia zu befriedigen vermag. Dann betritt der Mann, der das Prinzip des Lebens repräsentiert, die Bühne und beginnt den Geschlechtsakt mit der Frau. Das hört sich an wie aus einem einschlägigen äh, Film. Ja. Mr. Machios Mitteilung. Ignorieren Sie nicht die Gäste, Matista, und hören Sie auf, damit Sie zu langweilen. Sie wollen noch nichts über Ihren Unsinn wissen, sondern hören, wie wundervoll Sie sind und wie freizügig Sie Ihnen gegenüber sein können. Ihre Aufgabe lautet, die Gäste zufriedenzustellen und das Leben zu feiern. Vergessen Sie nicht, jeder Gast zahlt eine beträchtliche Summe, um in Ihrer Gesellschaft zu sein. Marius. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. Okay. Similar to the guest's robes, apart from the bloodstains. Hmm. Okay. Was sind wir denn jetzt? Es wird... Ach nee, wir sind wieder zurück, ne? Ach, wen haben wir denn da? Hallöchen. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear. Did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Okay. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity ride with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Ha! Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time. Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Oh, yeah. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance and more. Um. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents sky of the earth. As I cover her in oils, we chant for the principal. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. 
That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the colour of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. <sighs> Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh, yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer, too. I haven't seen her today, actually. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. <laughs> I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Ja, damit könnte er natürlich recht haben. Ähm, beziehungsweise damit hat er ganz sicher recht. So, dann schauen wir mal. Das können wir jetzt erstmal alles soweit wegmachen. Raucher Lounge. Hierbei handelt es sich um einen Raum, in dem die Reste, äh, die Reste, die Gäste ungestört sind. Auf dem Teppich befanden einige Blutstropfen. Ach so, ähm. Anpinnen und nochmal nachschauen. Genau, das ist nicht hier. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. Hallo? A bloody handprint on an armchair. The wounded person was here for some time. There appear to be no further traces leading to the altar. Okay. Ich kann aber dennoch nichts machen. Das hat sich dann jetzt erledigt, was ich hier angepinnt habe. Und den Altarraum soll ich immer noch finden? Ist das nicht der hier? You've got a lot to do, Sherlock. Ja, ja, aber ähm, die würde ich übrigens gerne mal eben wegmachen, weil sonst denke ich, oh, was ist jetzt los? Sonst denke ich nämlich jedes Mal, so, dass äh, da irgendwas Neues drin ist. So, dann ist das endlich mal weg. Was ich nicht ganz verstehe, das bedeutet ja, dass wir den Ort suchen sollen. Aber das ist doch der Altar hier. Der Altarraum. Oder sollen wir jetzt hier irgendeinen einen versteckten Ort oder sowas suchen? Eine versteckte Tür? Hier kann man doch nichts... Was ist das hier? So, das hängt hier aber überall drauf. Ja, du sollst es rausmachen. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. Hm. Das würde einiges erklären. Moment, da war Nein, da war gerade noch was. Ah ja, okay, verstehe. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Hm. Man erkennt auch die äh, Symbole. Das ist nämlich das männliche Symbol und das ist das weibliche Symbol. Deswegen auch Mars und Venus. So, hier bin ich drin gewesen. Die Frage ist, gibt es hier vielleicht irgendwo 
Aber es gibt bestimmt keine Schublade oder sowas, die wir noch öffnen können, ne? Moment, da haben wir aber noch was, was wir nicht angeguckt hatten. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio. Manchos. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Okay. The key is similar to the one that Vogel gave me. Mhm. Would you recognize me in one of these? I suppose not. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps, perhaps. I think I can deduce what happened here. Ah, verstehe. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum ich das nicht versuchen kann herzustellen. Ah, weil ich was übersehen hatte. Okay. Gut, dann versuchen wir es mal. Oh Gott, ich habe doch absolut keine Ahnung. <lacht> Nee, nee. Also schon irgendwie, aber als der hier drauf gelegen hatte, hat er ihn auf jeden Fall erstochen. So. Das könnte sein, das sieht logisch aus. Obwohl die Hand. Nee, der Handabdruck ist falsch rum. <lacht> nee. <lacht> Das ist logischer, weil der Handabdruck nämlich genau so rum ist. So, und hier war doch das mit der Flasche, oder? Was sehen wir denn noch? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was das jetzt genau ist. Aber wir haben auf jeden Fall eine Flasche gefunden. Mann, was ist denn heute mit meinem Hals los? Hm... Der hat versucht, sich die Hände sauber zu machen. Ich denke mal, dass das das heißen soll. Ähm. Ach so, der hat versucht... Nee, das, das sieht so aus, als ob der das nur weggeworfen hat. Und das, als ob er die Hände sauber machen wollte. Die Frage ist jetzt nur... Moment, wer ist jetzt... Das... Ja, ja, das ist der... Dieser Fabio. Der hat natürlich nicht versucht, sich die Hände sauber zu machen. Also würde ich sagen, dass das so war. So. Und was haben wir da noch, damit wir das auch mal einmal gesehen haben? Ja, dachte ich mir schon, dass er dann da steht. Okay... Was ist da? Hallo? Fabio abgeschlossen. Ich würde fast sagen, der andere hat abgeschlossen, damit er halt nicht raus kann, ne? The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. Oder so. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hangar before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. <laughs> I think I know what happened here. Ich bin vor Überwältigung ohnmächtig geworden. <lacht> ah, das ist cool. Okay, <lacht> Mann. Also, Beschreibungstoten, das ist alles das, was wir jetzt hier gemacht haben. So, den Hinweis werden wir erstmal anheften. Und dann natürlich auch die Gedankenspiele. Wie immer achte ich jetzt nicht wirklich darauf, was das ist, damit es ein bisschen schneller geht. 
Ähm, Fabio war das Opfer eines Ritualmordes. Das Ritual diente der Verschleierung. Um das wahre Mordmotiv zu verschleiern. Ja, ja, klar. So. Mehr haben wir nicht? Doch, Moment, wir hatten doch... Ich wollte gerade sagen. So, die Tatperson muss im Besitz eines Schlüssels gewesen sein, da sie den Altarraum abgeschlossen hat. Ja. Dann... Okay, das geht nicht. Okay. Schlüssel der Tatperson. Kann ich mit ihm jetzt darüber reden? I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed. But only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone. And the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Let me see what I can do about all this. Nein, 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 ich wollte doch einen Beweis präsentieren, hallo? Ähm The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Okay. Kann ich nicht noch einen Hinweis präsentieren? I know you can untangle this mess. Okay. Anscheinend darf ich nichts mehr präsentieren. Okay. Werner Vogels Aussage... Weiß nicht, wer sonst noch einen Schlüssel zum Altar rum haben könnte und schlug mir vor, Mr. Machius danach zu befragen. Ähm, müsste wissen. Im großen Saal, man trägt eine Maske. Dann mache ich das mal ran. Aber damit das Ganze nicht noch länger dauert, weil wir sind schon wieder sehr weit mit unserer Folge, würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann ja vielleicht die Auflösung oder wie auch immer es hier weitergeht in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.